ഉത്തരവിനെ വെല്ലുവിളിച്ചും കോടതിയെ പീറ കോടതി എന്ന് വിളിച്ചും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രംഗത്ത് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരടക്കമുള്ള നാൽപ്പത്തിയൊമ്പത് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ബീഹാറിലെ മുസഫർപൂർ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിനെയാണ് അടൂർ അധിക്ഷേപ വാക്കുകൾ ചൊരിഞ്ഞ വെല്ലുവിളിച്ചത് ഒരു പീറ കോടതി പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നായിരുന്നു അടൂരിന്റെ പ്രതികരണം ബീഹാറിലെ മുസഫർപൂർ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് സൂര്യകാന്ത് തിവാരിയാണ് രാജദ്രോഹത്തിന് അടൂർ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് അഭിഭാഷകനായ സുധീർ കുമാർ ഓജയാണ് പരാതിക്കാരൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് കളങ്കമുണ്ടാക്കിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയെ തയർത്തിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ആരോപിച്ചാണ് സുധീർ കുമാർ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് ഈ ഹർജി കോടതി സ്വീകരിച്ചതിൽ തനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമോ കേസ് സ്വീകരിച്ചത് തന്നെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലെ സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന നടപടിയാണെന്നും അടൂർ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരു അനീതി നടക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് കത്ത് എഴുതിയത് കത്തെഴുതിയ നാൽപ്പത്തിയൊമ്പത് പേരിൽ ആരും രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് കത്തെഴുതിയതെന്നും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നു എഴുത്തുകാരൻ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ സംവിധായകരായ മണിരത്നം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അനുരാഗ് കശ്യപ് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരായ രേവതി അപർണാസൻ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ നാൽപ്പത്തിയൊമ്പത് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ കത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു രാജദ്രോഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ജയശ്രീറാം വിളി പോർവിളിയായി മാറിയെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആരോപണം ഇതിനെതിരെ ഹിന്ദു സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തി ഇവർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ എഴുതിയ കത്തിന് ബദലായി സിനിമാ സാഹിത്യ രംഗത്തെ അൻപതിലധികം പേർ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി